الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو بيك أونك أونك شعبة جاني شروع كرشي آج كير فيزيكس كلاس آج كير أمرا كاج كمودا بوشوكتي جاء دهتي آج كير شيرني آلو جانا كوبو دو شروع دا مي شوتو كوريكتي غلطو بولي نيشي دوري راو تومي أكتي فاكتوري مالي تو تومي أك جون داروان كي نيوك ديلي داروان كاج جو تشي এই চেয়ারটিতে সারাক্ষণ বসে থাকা তো মাস শেষে দারওয়ান তোমার কাছে বেতন চাইতে গেল তো তুমি জিজ্ঞেস করলে দারওয়ানকে যে আপনি আপনার দায়িত্ব বা কাজটা সঠিকভাবে পালন করেছেন কিনা তো দারওয়ান উত্তর দিল যে আমি আমার দায়িত্বটা বা কাজটা করেছি তো তুমি মাস শেষে দারওয়ানকে তার যে বেতনটা আছে সেটা তুমি পে করে দিলে কিন্তু তোমার জায়গায় যদি ফিজিক্স ফিজিক্স মালিক হয় তখন ফিজিক্স এই দারোয়ানটাকে কোনো টাকা পয়সা পে করবে না কারণ ফিজিক্স এই লোককে বলবে যে আপনি কোনো কাজই করেননি এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফিজিক্স এই লোকটাকে কেন বলছে যে এই লোকটা কোনো কাজই করেনি তো সেটার উত্তরটাই আমরা এখন फाइंड আউট করব প্রাথমিক জীবনে কাজ শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করতে ব্যবহার করে থাকি তবে ফিজিক্সে কাজ শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে কাজ কাকে বলে কাজ হচ্ছে কোন একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটির যদি সরণ ঘটে তাহলে যতটুকু সরণ ঘটল সেই সরণ এবং প্রয়োগকৃত বলের গুণফলকে আমরা কাজ বলে থাকি তো একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাক ধরলাম এখানে একটি বক্স আছে তো এই বক্সের উপরে তুমি এফ ফোর্স अप्लाई করলে এফ ফোর্স अप्लाई করার और बॉक्स की पूर्व में अवस्थान बदल करे नोटों एक टी अवस्थाने चले आश्लो और था बोस्तु बीर बा बॉक्स टीर शॉर्ट घटलो तो बॉक्स के ऊपर एफ बॉल प्रयोग करार फले बोस्तु बीर बा बॉक्स टीर शॉर्ट घटलो धोलम बॉक्स के ऊपर तुम्ही टेन न्यूटन बॉल अप्लाई करले तो बोस्तु टी फाइ তুমি কৃত কাজ করলে অর্থাৎ কাজ করলে হচ্ছে 50 জুল অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি কোন একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে বস্তুটি যদি স্থানান্তরিত হয় অর্থাৎ জায়গা বদল করে অর্থাৎ বস্তুটির যদি সরণ ঘটে তাহলে সেই সরণ এবং যে বল তুমি প্রয়োগ করলে সেই বল এবং সরণ দুটোকে গুণ করলে আমরা যে রেজাল্টটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো কাজ তো কোন একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি সরণ না ঘটে অর্থাৎ কোন একটা বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটার সরণ না ঘটে তাহলে আমরা সেটাকে কাজ বলতে পারবো না বন্ধুরা বলের সংখ্যাটি আমি আবারো বলছি কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার ফলে যদি বস্তুটির সরণ ঘটে তাহলে প্রয়োগকৃত বল এবং যতটুকু সরে গেল সেই সরণ এবং বল দুটোর গুণফলকে আমরা কাজ বলে থাকি তাহলে কাজ সমান আমরা পাচ্ছি बॉल इनटू शॉर्टन तो बॉल के हम रा एफ दी डिनोट करी एवं शॉर्टन के एस दी डिनोट करी काज के हम रा डब्ल्यू दी डिनोट करी तो अपने काज शोमान हम रा पाची एफ इनटू एस अतः बॉल के हम रा शॉर्टन दिए गुन कर ले जा पावो शेटा ही होते हैं काज तो इतना क्या बार एवं एवं लिखा जाए डब्ल्यू कोस थीटा एर वैल्यू टा जो दी जीरो डिग्री होए तो भी क्या बोला हमरा डब्ल्यू कोस टू एफ एस लिखते पारी कॉस थीटा टा लिखा है प्रोजेक्शन होए ना ऐकों को तो छे थीटा एर वैल्यू जीरो होले कॉस थीटा टा क्या नो लिखता होए ना तो हमरा जनी कॉस जीरो डिग्री र मान हो छे वन तो वन दिए जो दी हमरा इटा আমাদের কি আর cos θ টা লিখতে হচ্ছে না যদি θ এর ভ্যালুটা 0 ডিগ্রি হয় তো এখন আমরা দেখব কখন θ এর ভ্যালু 0 ডিগ্রি হয় এগুলো আমরা বিস্তারিত এখন দেখব তো বন্ধুরা w fs cos θ এর আলোচনাতে প্রবেশ করার আগে আমরা দেখে নেব কাজ হওয়ার শর্ত কি তো কাজ হতে গেলে বল প্রয়োগ করতে হবে কোন একটা অবজেক্টের উপরে ফোর্স अप्लाई করার ফলে 
অবজেক্টটাকে অবশ্যই পূর্বের অবস্থান থেকে নতুন একটি অবস্থানে স্থানান্তরিত হতে হবে অর্থাৎ সেটা স্মরণ করতে হবে আমরা কোন একটা বস্তুর উপরে অনেক ফোর্স अप्लाई করলাম ধরলাম এখানে আমি এই বক্সের উপরে 100 নিউট্রন ফোর্স अप्लाई করেছি কিন্তু এই বক্সটা জায়গা বদল করলো না অর্থাৎ এটা এস বা স্মরণ হচ্ছে শূন্য তাহলে কৃতক কাজ w কিন্তু শূন্য হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা দেখলাম যে w fs তো এখানে f এর ভ্যালু আছে কিন্তু s এর ভ্যালুটা হচ্ছে শূন্য তাহলে পুরো রেজাল্টটা কিন্তু শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য যখন আমি হিউজ পরিমাণ ফোর্স अप्लाई করব অনেক বড় মানের ফোর্স अप्लाई করব কিন্তু তার ফলে কোনো স্মরণই ঘটবে না তাহলে ফিজিক্স বলবে আমি কোনো কাজই করিনি ফিজিক্সে বল প্রয়োগ করার ফলে অবশ্যই বস্তুটা স্মরণ করতে হবে যদি স্মরণ ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে কাজ হয়েছে আবার কোন একটা বস্তুর স্মরণ আছে কিন্তু সেটাতে কোনো ফোর্স নাই তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা কাজ হবে না বন্ধুরা এবার আমরা দেখব স্মরণ আছে কিন্তু বল শূন্য হওয়ার কারণে কাজ কিভাবে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তো एग्जांपलটি আমরা দেখছি এখানে ধরো বেয়ারিং এর চাকা একটি ছোট গাড়ি আছে যেটিকে আমরা ঠেলে ঠেলে চালাতে পারি তো এখানে তুমি এফ ফোর্স প্রয়োগ করে এটাকে ঠেলতে ঠেলতে এই জায়গায় নিয়ে এসেছো তাহলে তুমি এই গাড়িটার উপরে অবশ্যই একটা ফোর্স अप्लाई করেছো তো ফোর্স अप्लाई করার ফলে গাড়িটা এস দ্রুত অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এটা স্মরণ করেছে তাহলে এখানে এফও আছে এসও আছে তাহলে এই দ্রুত এইটুকু দ্রুত অতিক্রম করতে গিয়ে অবশ্যই আমরা বলতে পারবো কাজ হয়েছে আর সেটা হচ্ছে w equals to f into s ফোর্স এবং যে স্মরণ সেটা গুণ ফলটাই হচ্ছে w কিন্তু তুমি এইটুকু আনার পর গাড়িটাকে আর ঠেললে না তুমি আগে যে ফোর্সটা ছিল সেই ফোর্সটা পর নতুন কোন ফোর্স अप्लाई করলে না তুমি জাস্ট গাড়িটাকে ছেড়ে দিলে তো গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর এটা যেহেতু বেয়ারিং এর চাকা এটা গড়াতে গড়াতে এখানে আসলো তো এটাও কিন্তু এখন একটা দূরত্ব অতিক্রম করেছে অর্থাৎ এটা স্মরণ করেছে কিন্তু এখানে কোনো ফোর্স अप्लाई হয়নি এখানে ফোর্স জিরো তো এই কারণে w কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে কারণ w হচ্ছে ফোর্স এবং s এই দুইটা গুণফল এখানে যে কোনো একটা জিরো হলে w কিন্তু জিরো হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজটা কিন্তু জিরো প্রথম ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজ হয়েছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো কাজ হয়নি আমরা জানি w fs তো এখান থেকে আমরা কাজের যে একক জুল সেটার সংখ্যাটা আমরা এখান থেকে দিতে পারবো তো f এর যে একক আছে সেটা হচ্ছে নিউটন এবং এখানে এটা হচ্ছে স্মরণ তো এটার একক হচ্ছে মিটার তো 1 নিউটন 1 মিটার তো কোন একটা অবজেক্টের উপরে 1 নিউটন ফোর্স अप्लाई করার পর সেই অবজেক্টটা যদি 1 মিটার দূরত্বে চলে যায় অর্থাৎ 1 মিটার যদি স্মরণ ঘটে তখন যতটুকু কাজ হবে সেই সম্পূর্ণ কাজকে আমরা বলবো 1 জুল অর্থাৎ কোন একটা বস্তুর উপরে 1 নিউটন ফোর্স अप्लाई করার পর বস্তুটা যদি 1 মিটার স্মরণ ঘটে তাহলে সম্পূর্ণ কাজের পরিমাণকে আমরা বলবো 1 জুল এটাই হচ্ছে জুলের সংজ্ঞা আমরা দেখলাম কাজের একক হচ্ছে জুল এবার আমরা কাজের মাত্রা সমীকরণটা বের করব আমরা জানি w fs এখানে ফোর্স বা বলের মাত্রা হচ্ছে mlt ইনভার্স 2 এবং স্মরণ বা দূরত্বের মাত্রা হচ্ছে l আমরা যদি এটাকে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করি আমরা পাচ্ছি m এর স্কয়ার t ইনভার্স 2 তো এটাই হচ্ছে কাজের মাত্রা সমীকরণ তো কাজ হচ্ছে কিন্তু স্কেলার রাশি কাজের কোনো দিক নেই যদিও বল ভেক্টর রাশি এবং স্মরণ ভেক্টর রাশি দুটো ভেক্টর রাশির ডট বা স্কেলার গুণন করার পর আমরা একটা স্কেলার রাশি পেলাম অর্থাৎ কাজ হচ্ছে স্কেলার রাশি কাজের কিন্তু কোনো দিক নেই